Приветствую вас, интернациональная аудитория, на канале Каменный Успех Дома из Камня. Имея разный инструмент, имея тот инструмент, который вам необходимо в ту или иную, ту, иной момент, вы ускоряете производительность работы. Для меня удобнее иметь мягкий молоток, удобнее иметь э, хороший острый молоточек для цена, если там что-то отлить, если там что-то э, подровнять. Вот. Иметь средний молоточек, чтобы и, и не маленький, и небольшой, для того, чтобы где-то колечку, то есть камушек подбить, там его, то есть вставить аккуратно для маленьких камушков. То есть для меня это удобно. Я люблю работать с комфортом. Кто-то скажет, о, да мне хватит там один. Я вот один взял новенький, он не на все случаи жизни. Да, конечно, новенький молоточек взять можно, и он будет на все случаи жизни. Вот здесь, смотрите, острые углы. Если, ими, если таким молоточком поработать, они снашиваются. Просто вот так пристукивать, и он будет снашиваться. Очень, очень быстро снашивается. Вы даже не представляете, как это быстро происходит. Если много работаешь, если профессионально работаешь. Но если у меня старый молоток, он уже, так сказать, зализанный. Я когда бью, я уже не чувствую вот этих углов, потому что я когда бью, мне надо настораживать, чтобы ровно ударить, чтобы он не, молоточек не перекосился. Если у меня углы зализаны, мне легко работать им. Потому что я уже не задаю себе этот вопрос, я уже работаю на автоматизме. Так вот, для того, чтобы мне камень, то есть прибить, подбить, вот. Самый удобный вот именно, видите, этот молоток э, был сделан от начала слабая закалка. И он вот такой залезанный, залезанный. Я его использую для того, чтобы не забить арматуру где-то. Я его использую для, когда клиня, вот металл, металл, так сказать, закаленный металл. И чтобы тот металл не расплюскивался, то есть должен быть металл, мягким, мягким металлом бить сверху. Поэтому я использую вот такой молоток. Он исполняет такую работу, какую, э, допустим, нормальный молоток с нормальной закалкой не может исполнить. Поэтому этот молоточек у меня на все случаи жизни. Вам необходимы для каждой работы разные молоток. Когда я сегодня приехал там на объекте, где работают ребята наши, я смотрю, камень жесткий, а он схватил молоток, который новый, скаленный. Ты им ничего не сделаешь нормально. То есть, и даже понятия о том нету, что именно вот этот молоток, он не работает так, как нужно. Для того, чтобы работать с жесткими камнями, нужно брать не нужно брать острый молоток, не нужно брать там, чтобы он был, нужно брать старый молоток, им легче работать, он не так отдает. Кто-то скажет, да, мне хватит вот то, что в соседа взял, этого достаточно. Ну, если вам достаточно то, что вы в соседа взяли, тогда ш, ш, как, как, какие разговоры могут быть? Для меня, допустим, неприемлемо брать в соседа, то есть я вот когда приезжаю на Украину, смотришь там, кто-то обязательно уже бежит, думаю, что ж ему надо? Оказывается, я только приехал, я только это самое, еще не успел раздеться. Тому лопату дай, тому сварку дай, тому мешалку дай, тому отбойник дай. Блин, так что же такое? Понимаете, как показывает опыт, что множество ребят им не причиняют, ну, то есть у них нет дискомфорта. Для меня это очень важно, когда у меня под рукой есть хороший свой инструмент. Даже мастеров, то есть не то, что неудобно, то, что это не мое, то есть это дискомфорт причиняет. Ну а если вы так решили прийти на работу, так как сапожник без сапог, вот, и... Решили поставить там свою квадратуру, сделать, взять в соседа молоток, который вам не по руке, и делать результаты. Ну, человек может работать одним молотком, скажем, своим же остреньким. Ну, он там будет заполнять эту мостовую, он будет делать все хорошо, потому что у него один молоток. И потом, когда к окончанию мостовой, у него будут зализаны все эти углы, здесь будет зализано. И ему надо будет обработать угловые камни. Он не сможет этим молотком работать, потому что молоток потерял свою э, острость. Я всегда отношусь к инструменту своему, к своим молоткам очень бережно, чтобы лишний раз там, где возможно, не ударить им. Берегите то, -то дело, охраняйте то дело, которое вы делаете. Как я вот когда-то приехал на, на Украину, там один каменщик говорит, вот я там делаю. Я не пошел смотреть работу, я пошел смотреть его инструмент. А инструмент там вот такое ведро эмалированное. И там э, зубила и кувалдочка. Ну и мастерок такой маленький, такой цена. На все случаи жизни. И все, и все. Да, да, и все, вот это вот там мой инструмент. Ну все, давай такая. Понимаете? 